Eh, sí, vamos a ver. Eh, primero, es casi una especie de reflexión mezcla de pregunta. Eh, en mi opinión, el tema de los concursos eh, se produce una especie de, de prostitución y ahora me explicaré. Es decir, es importante, me explicaré, aunque esto puede ser, además no es algo que yo llegue a esa conclusión por, por, por opiniones personales exclusivamente. Por un lado, la importancia del jurado y el rigor de las bases hace que finalmente se presenten buenos fotógrafos y esos tres factores unidos es lo que le da, en, en mi opinión, prestigio al, al certamen y hace que vaya creciendo. Eh, a lo de la prostitución, ¿por qué lo explico? En, en la nómina de, los, de muchos aficionados y de muchos fotógrafos parece que es un mérito, un valor añadido, tener muchos premios. Cuando eso produce en, en las ansias y las ganas, en ocasiones únicamente de ganar premios y de dar concursos, por tener una lista, un folio completo de premios, verdaderamente, que muchos de ellos pues no otorgan ningún valor añadido al trabajo de ese fotógrafo. Eh, creo que fue un fotógrafo que es Carl Maidams, Dijo algo así, que llegó a la fotografía, eh, en primer lugar, como aficionado, después un poco por inquietudes artísticas y finalmente, como en el caso de la prostitución, lo hizo también por dinero. Entonces, por eso decía lo de la prostitución. ¿Hasta qué punto piensas tú eh, que existe, eh, que se da eso en el mundo de la fotografía y los concursos y hasta qué punto es absolutamente necesario eh, que, que exista esa importante distinción entre unos y otros? En fin, más o menos, ¿cómo lo ves? He was explaining an idea he has and uh, some, some way linking it to a question. And it is, uh, since uh, all this importance is given to juries and awards and terms and conditions, uh, many people who start photographing because they like it and they are amateurs and they like the artistic value to it, uh, leave this, tend to leave this artistic value aside and prostitute themselves in the sense that they uh, give uh, too much importance to the awards. Uh, and leave the artistic side to it a little bit aside. What do you think about that? It's a very good question and I, I have seen, uh, actually uh, we discussed this uh, among other things already uh, yesterday night and um, there are people who call themselves uh, competition photographer and um, I think it is uh, sad if somebody defines him or herself as a competition photographer because for me uh, the because it interferes completely with developing a personal style and uh, uh, because and I think maybe the the word prostitution is not so badly chosen in this uh, context uh, it can be like that um, If you photograph only for competitions, as I said, I think you cannot develop a personal style. You will always try to please the jury uh, and you do not bring photography further. And this is one point. And I think you do not bring yourself personally further. You do not develop yourself as a photography photographer further. Um, I had... Uh, for instance, I was talking with um, uh, Gemma Ward uh, about this, who is the uh, organizer of the uh, Wildlife Photographer of the Year, and she once uh, said to me, oh, Martin, I'm sorry you didn't have anything, you didn't win anything this year in our competition. And I said, Gemma, you know, this year I, may, I um, created four pictures I really like so much. And three of them I didn't even send to your competition because I, they are so highly personal. Uh, they wouldn't have been successful anyway, or at least I thought so. But I'm, it was a very good year for me because I, there were some images that fit into my project and that I liked personally very much. And I think this is, in the end, photography, if you... And I think you should regard it as an artistic expression too. Uh, I mean, it's not the only reason for photography. Photography can be documentary and can help in that respect uh, environmental protection very much. Um, but the other aspect which is as worthwhile is the artistic uh, dimension to it. And I think if we do not push the artistic dimension, it is a pity. 
Eh, sí, precisamente ayer por la noche estuvimos hablando nosotros dos sobre, sobre esto, cómo sucede a menudo que hay fotógrafos que se consideran a sí mismos o se denominan a sí mismos como fotógrafos de competiciones. Y creo que esto es muy triste, que alguien se defina a sí mismo como fotógrafo de competiciones, porque esto interfiere con el hecho que le impide crear un estilo personal, un estilo propio, porque está tan obsesionado con complacer al jurado lo que ellos quieren de uno, que uno no se dedica a desarrollar eh, su estilo propio personal. Eh, no me parece que haya sido desacertado el hecho de elegir la palabra prostitución, porque de hecho eh, cuadra bastante con esta idea que, que apuntamos. Eh, eh, concretamente cuenta una experiencia con una, un, de una competición en la que Gemma Gord se le decía «Siento que este año haya sido tan flojo para ti porque no has ganado ningún premio con nosotros en nuestra competición». Y yo no lo sentía así. Yo este año he hecho cuatro fotos que a mí personalmente me encantan. Y tres de ellos ni siquiera las he mandado porque son tan personales, tan íntimas, que ya estaba convencido que a ellos no les iban a interesar. Pero para mí ha sido enriquecedor. A mí me gustan mis fotografías, estoy satisfecho con ellas. Porque ante todo no debemos olvidar que la fotografía es una manera de expresión artística. Las dos vertientes, desde mi punto de vista de la fotografía, es la vertiente documental. En este sentido hablábamos antes de la protección del medio ambiente, eh, concienciamos a la gente a través de la fotografía, pero también tiene una dimensión artística y esta no podemos nunca olvidarla. Of course. Sí, eh, solamente dos notas. Una es que creo que un juez ético además debe privarse de participar el año siguiente, por lo menos los dos años siguientes, en el concurso que ha sido jurado. Esto es un sacrificio, pero es... es yo creo que es ética personal como jurado, que, que se debe aplicar. Si alguien ha, ha sido jurado, el público puede esperar que se devuelva un favor. Y esto pues, no debe ser así. Entonces, bueno, pues te, te tienes que apartar, desgraciadamente. Y luego también, eh, la pregunta esta me lleva un poquito a reflexionar sobre lo que había dicho antes, pero muy brevemente. Ah, eh, si, si, si estás haciendo fotos para agradar, como decía Martín, llegará un momento en que vas a tener una profunda confusión sobre lo que te gusta a ti. Esto lo ganaría en cualquier sitio. ¿Te gusta a ti? No lo sé. Ese no lo sé, y es lo peor que te puede pasar. No lo sé, no lo sabes, no sabes lo que te gusta a ti. Esto es muy profundo, ¿eh? es más profundo de lo que parece, pero lleva a grandes depresiones y a grandes crisis, el no saber realmente qué es lo que te gustaba, qué camino querías coger tú. Um, having said what I just said before, I think it is very worthwhile to, to participate in good competitions, because it is a good platform to make have your images shown, so it's personally rewarding, but it is also good for, for nature in general, if you are present with your pictures in these competitions. So don't understand me wrong if I say do not, my message was not to say do not shoot for competitions, of course you should, but uh, it shouldn't be your main way, let's, uh, let's uh, put it uh, like this maybe. Pero quiero recalcar que con lo que decía anteriormente no quiero en absoluto decir que no convenga, o sea, importante participar en competiciones eh, para fotógrafos de la naturaleza, porque es una plataforma importante para nuestro trabajo y también para la naturaleza en general. So, but it is a, it is a very interesting, uh, interesting remark. Thank you. Pero es un comentario muy interesante. Muchas gracias. Okay. Uh, so if you like, I will continue and speak a little bit about, I will show you some of my images that have been awarded and I tell you a little bit the story behind the images and I try maybe to analyze why they were successful. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes mías que han recibido galardones y voy a intentar analizar con ustedes por qué pienso que han tenido éxito estas imágenes. Which is always difficult if you took the, the image yourself. Aunque esto siempre es difícil de hacer si es uno mismo el que ha hecho las fotografías. So the the first image I would like to show you is uh, uh, is an image which has was the winner of the Gerald Durrell Award in the BBC Wildlife Photograph of the Year competition in 2005. Mm -hmm. Esta fotografía es la que ganó el premio Gerald Durrell en la competición de 2005. So this image is a Japanese red-crowned crane. Mm -hmm. Esta es una grulla de Manchuria. And uh, This, these cranes were, um, it is um, eligible for the Gerald de Well Award because it is high ranking on the IUCN list of threatened species. Y eh, decidí elegir esta especie porque es una que está en peligro de extinción y por tanto es válida para esta competición. 
Uh, this species is only able to survive now in Japan because these birds are fed by human during the winter. Y esta especie solamente es capaz de sobrevivir en Japón porque humanos les dan de comer directamente en, en Japón. Because they, their habitat is uh, endangered. There was a time when there were supposedly only 80, 80 of these uh, animals left. Porque su hábitat está en peligro y había solamente 80 de, estas, de esta especie. Okay. And, um, I took this image. Many people asked me whether it is an aerial shot from from above. Mucha gente me preguntó si es una toma aérea desde arriba. But it is not. Uh, I was really quite low on the ground. Pero no lo es. De hecho, yo estaba bastante bajo eh, sobre el suelo. And uh, what you see in the background is a tree. Y en el fondo lo que se ve es un árbol. And uh, it is only blurred by all the snowflakes in the air. Mm -hmm. Y solamente se ve por estos puntos blancos que aparecen en el aire. Mm -hmm. And uh, for this image, I was, uh, it is partially planned and partially luck. Parcialmente planificada y parcialmente suerte. And one of the, what I really liked was to capture a snowy day like this. Lo que me gustó es captar un día de nieve como este. And this happened during this trip only once in three weeks, one day. Esto sucedió durante este viaje que duró tres semanas, un día, uh, en las tres semanas, solamente un día. And uh, the luck was of, this shot is a shot of a, of a sequence, it's not a single shot, but I, I took uh, a number of shots during, while the, the crane was flying. Yo hice una serie de disparos, una secuencia, y esta es una de ellas. O sea, no es un, una toma sencilla, sino que es una secuencia. And I was lucky in the sense that it just turned like this, and uh, I had this uh, composition in my, in my camera. Y tuve la suerte que en ese momento hizo este giro, el ave, y justo estaba tomando la secuencia y logré captar esta imagen. This was an image I didn't realize while I was taking it, that it was so powerful. I only saw it at, on the computer afterward. Cuando yo estaba haciendo la foto, no me di cuenta que era una foto tan impactante. Fue después en el ordenador cuando me di cuenta de la, del poder de esta imagen. Okay, so, um, and I think it works for different reasons, for me. Y creo que funciona por diferentes razones, al menos en mi opinión. Uh, one is the graphical quality of the image. Una es la calidad gráfica de la imagen. Uh, one is the beauty of the subject, too. También la belleza del sujeto. And um, I think, for me, what I personally very much like is the monochromatic aspect of the, of the image. Y por supuesto también el aspecto monocromático de la imagen. A mí me gusta mucho. It's not converted to black and white. It's, uh, I just left it as a color image as it was. <coughs> No lo he convertido en blanco y negro, sino que lo dejé como una imagen en color, como era originalmente. Okay. So this is what the judges said to it, I don't know. Es lo que dijeron los jueces, no sé. Hmm. Okay. So the next one was in the same year, I also had the winner of the category Animals in their Environment with the same competition. También dentro del mismo, del mismo concurso, en el mismo año, eh, eh, esta categoría era Animales en su Entorno y también recibí un galardón. And this Im image is quite different from the first. Y esta imagen es muy diferente a la primera que les he mostrado. It's the, it was during the same three weeks at uh, more or less the same, at a very close uh, location to, uh, as compared to the first one. Fue en el mismo viaje de tres semanas que el an del anterior y en un sitio muy cercano también. So both were made uh, on Hokkaido, the northernmost uh, island of uh, Japan. Ambas fueron hechas en, tomadas en Japón. Uh, I returned to Japan several times. I spent more than 12 weeks altogether photographing in Japan. He vuelto en varias ocasiones a Japón. En total he estado 12, 12 semanas en, en Japón fotografiando. And this image I, I planned a lot. Y esta imagen sí que la planeé mucho. O sea, so la I, I came to this spot uh, many, many times before uh, sunrise. Eh, vine a este lugar eh, muchas veces antes de la salida del sol. And I planned ex exactly the focal length in order to have the frame of this branch of the tree and uh, the reflection in the water. 
y estudié mucho la distancia focal y cómo se reflejaba la rama en el agua del árbol. And then I spent many mornings uh, at exactly the same place uh, on my belly in the snow um, and uh, waiting for the wind to calm down and to have the right light and the right position of the uh, whoopers wands. Y pasé muchas mañanas tumbado sobre el suelo esperando que la luz fuera la luz que idónea para la fotografía y que la especie que quería capturar estuviera como yo quería captarla. So this image I had in my head more or less before I took it. Sí que esta idea, esta fotografía sí que tenía en la cabeza una imagen de exactamente de lo que quería captar antes de hacer la fotografía. And I think it works also because of its graphical qualities, uh, some symmetry, uh, some very subtle light and uh, a little bit of mystery how the swans uh, disappear in, in the mist. Creo que también funciona por la calidad gráfica, sobre, eh, también por la luz, que es muy sutil, por el misterio del cisne que desaparece. Okay. So then, um, I had, before I was in the committee or a board of directors, I was able to participate also in the GDT competition. I'm not any, an, anymore. Antes de ser presidente de, del comité de la GDT, tuvo la ocasión de participar en su concurso. And I had one runner-up in the category birds. Y también consiguió un galardón en la categoría de aves. And this is again a uh, um, red crowned, a Japanese red crowned crane. Y esto es de nuevo una grulla de Manchuria. And I think uh, what works with this image is it has a quite particular perspective. Y aquí lo que funciona es la perspectiva, que es bastante particular, ¿no? Bastante especial. I think I was, I was not the first photographer to go to uh, Hokkaido to uh, photograph these birds. No creo que haya sido yo el primer fotógrafo que haya ido a Hokkaido, a Japón, a fotografiar este tipo de aves. But I, I might have been the first one from Germany, at least the, the one who got some exposure with the images. Pero quizás sí lo haya sido el primero de Alemania y que haya logrado que sus imágenes eh, sean expuestas. But I've, I had never seen an image of uh, a crane like this before, uh, too. So I think it is, it is the, the perspective here, especially, which works. Pero yo antes de, de esta fotografía tampoco había tenido la oportunidad de ver una imagen de una grulla y como decía lo que me, me impacta de esta foto es la perspectiva. And of course the uh, the ambience, the, the mood it creates due to the fog, uh, due to yeah, it's I think it's it's rather soft. Y también el ambiente, la sensación que crea en uno como observador la niebla. Okay. Then um, I had another um, highly commended um, uh, image in the BBC Wildlife Photograph of the Year in 2007. También tuve una mención de honor en el concurso de fotografía de la naturaleza de la BBC en el año 2007. And this is um, a, a gentoo penguin mm -hmm. on the Falkland Islands. Y esto es eh, un pingüino papúa en las Islas Malvinas. Um, and um, I think this is an image also which took a lot of planning. I was in the sandstorm and I had my camera with a 500 millimeter lens on the tripod and I exactly wanted, uh, I framed the picture and then I waited for a penguin to exactly uh, cross at this position. So I pre-focused on this position and then I waited uh, in order to have a penguin there. Y esta fotografía sí que ha sido muy planeada. Esta, estuve allí en una tormenta de arena con una lente de 500 eh, mililitros y un trípode enfocando... Bueno, milímetros. Milímetros, perdón. Eh, pero, y estuve allí en preenfocando, esperando a tener el pingüino papúa pues, en la posición que yo quería captarlo. I, I had to take a very good shower that night. Esta noche, como comprenderán, después de la tormenta de arena me tuve que dar una buena ducha. But the sandstorm was much worse for the, the small guys at the ground level. Uh, it was just incredible. But uh, for me, it was really bad. But for them, it is worse. Yo, la tormenta de arena para mí fue nefasta, pero comprenderán que para los más bajitos que además estaban en el suelo para captar la imagen, pues sí que fue eh, terrorífica, vamos. Okay. So, and I show you one more image which didn't uh, win a competition, but which was the uh, image of the festival at Montier-en-Der on France, in France. 
Les voy, a, les voy a mostrar una última imagen que no ganó ninguna competición, pero que fue uh, la imagen o fotografía que se utilizó en, el, en Monti Ender, en Francia, en el festival. And this picture got a lot of, uh, of exposure. It was um, there was an artist who built a bronze statue according to this image. It was on labels of champagne bottles, and it was uh, present on TV and on uh, posters uh, all over uh, France. Eh, esta imagen eh, logró una gran difusión porque hubo un artista que hizo una estatua de bronce basándose en la fotografía, también estaba en la televisión, también en las etiquetas de botellas de champán, con lo cual eh, logró una difusión enorme. And I was very pleased for that, but it is not my favorite image. <laughs> y yo, por supuesto, estaba encantado con esta difusión, pero tengo que decirles que no es en absoluto mi imagen eh, favorita. I think why that works is probably or one of the, well, it's maybe not a bad picture, but it is uh, also a cute picture. No, no es una fotografía mala, es una fotografía mona. And uh, what I was very pleased uh, with is also, it was present in the exhibition in France, and there were a lot of school classes, uh, and the children had questionnaires, and they asked a lot of uh, questions about these penguins, the emperor penguins, and I was able to communicate a lot with the children there, and this was a very, very rewarding uh, experience. Eh, también lo que me encantó de esta experiencia es que estuvo expuesta en muchas exposiciones en Francia, donde llevaban a niños del colegio de excursión, tenían cuestionarios, entonces le hacían preguntas y para él fue muy satisfactorio poder hablar con los niños sobre estos eh, pingüinos emperador. Martín. Yes. Sobre la fotografía anterior eh, de las Islas Malvinas, ¿cómo se protege el equipo fotográfico en una tormenta de arena? Mm -hmm. Do you understand? I no, okay, uh, he, he's talking about the photograph in the Falkland Islands. Uh, you said there was a sandstorm, and how do you protect your equipment in such a case? Um, I tried to position the lens with the wind and not against the wind. Trato de poner el objetivo en la misma dirección que el viento y no en contra del viento. And I didn't change the lens, so I never... Uh, took uh, the, the camera body uh, from, from the lens. Y no cambié el objetivo de manera que no se, lo separé de lo que es la cámara en sí. Yes, but I still had to clean it very well afterwards. Pero de todas maneras tuve que limpiarlo muy bien después, cuando acabé. Mm -hmm. There was still some sand some, somewhere inside. Yeah. Siempre salía arena de algún sitio de dentro de la cámara. <laughs> did, uh, did the camera get a shower as well? <laughs> um, well, it... The Canon cameras are very well weather sealed, but I didn't put it in the shower. But I, I, I wiped it with a, with a cloth, with a wet cloth. Well, las, las cámaras de Canon están bien preparadas para, para estas inclemencias, pero de todas maneras no, no la metí en la ducha, sino que simplemente la, la limpié con un trapo eh, húmedo. So some of these things we have already discussed. Some of the tips I can give you as photographers is uh, for competitions or also in general is work your subject stay with your subject and go really into depth, go into detail. Don't be superficial with it. The things you like and the things you know will be your most successful uh, images. Uh -huh. eh, estos son algunas cosas que ya hemos visto, son algunos consejos que tengo como fotógrafos. El eh, más importante quizá es que no se olviden de su tema, que trabajen su tema y que lo hagan en profundidad. So, again, do what you like and what you know, because you really will uh, be able to develop a personal view of, of that if you're really into your subject. Hagan lo que les guste y en lo que sean buenos, porque es la única manera de desarrollar su estilo, su tema. And try different angles and perspectives. Uh, don't always, if you approach a subject, don't always approach it the same way. Try, try a different approach. Y prueben diferentes ángulos y diferentes perspectivas. No lo hagan siempre de la misma forma. And so you can develop your own style. Para que puedan desarrollar así su propio estilo. There's already one of the answers to your question. Do not photograph only for competitions. This is, I should write, oh, okay, sorry. <laughs> I should, I do not photograph only for competitions. Do also photograph for competitions. Sorry, this is a, a mistake. Y de nuevo, contestando la pregunta, no olviden de no hacer fotografías solo para concurso. No hagan nunca No, 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 que no olviden que, que no deben hacer esto, que vamos, que deben de también no olvidar su estilo propio. Yes. 
and you, and you have lots of chances if you photograph in front of your door in your backyard uh, it's as I said we would very much like to see images that are that are also from home but which have a different perspective rather than another boring line from Kenya y tampoco tienen que irse muy lejos, pueden hacer fotografías desde la misma puerta de su casa, eh, jugando con las perspectivas. No queremos de nuevo una fotografía aburrida de un león de Kenia, por mucho que sea de Kenia. Okay. So, I will... Vamos mal de tiempo, pero quería que Marta enseñara por lo menos las últimas fotos para su proyecto actual, que son muy impactantes y muy gráficas. Uh -huh. So I will talk to you very briefly, because we don't have so much time left about the current project. Uh, I'm working on. So I'm working on a joint project which will hopefully have a high impact. Uh, there will be a book or several books for this. Uh, we gathered a great team with an excellent editor, uh, one of Germany's most awarded printer who uh, will do the job, um, one of Germany's uh, also best lithographers. Uh, um, she, I, I have contacted her and I hope to be able to keep that team together and create a, a good team around it uh, to be able to come up with a really uh, um, uh, well-defined and excellent product there. There will be exhibitions um, and uh, the print quality uh, will be of course good because I'm working with a good team there. Uh, the paper is already chosen for that, which is really good. Uh, there will be uh, international um, good galleries which are involved, museums in uh, different countries. Uh, I'm working with embassies uh, with, this, uh, with this project. There will be presentations for instance, some, there's some TV channels that are interested. Uh, the biggest German cinema uh, will be one of the locations for it and also different festivals. And uh, it is ongoing right now, so I can't uh, show you a finished project, but this is uh, what I intend to do. Este es eh, mi proyecto actual que también lo desarrollo en conjunto con, con un equipo. Tenemos previsto sacar eh, uno o varios libros de gran impacto. Estamos trabajando con los mejores editores eh, de Alemania que tienen también varios galardones. Eh, también nos estamos ocupando de la, cal la calidad de la impresión. Hemos escogido un buen papel. Queremos estar presentes y ya hemos hablado con diversas galerías, museos, embajadas a nivel internacional. También en hacemos presentaciones en canales de televisión. Para tener presencia internacional. And I, I really hope uh, that it ha will have a, a very high impact because, as I said before, these images need to be presented to the public. And the public, this is one of the goals I do the photography for. I do it also for myself, uh, but I also do it uh, that these images will be seen by, by somebody else. Y esto todo va enfocado a que tengamos un gran impacto, pero en el público en general, porque por supuesto mi objetivo es llegar al público. Yo las fotos las hago en parte también para mí, pero es importante que lleguen al público. Okay, I show you a little bit the conditions under which I worked. Um, this is, for instance, one of the luxury hotels uh, we were able to able to occupy. Voy a enseñar las uh, condiciones en las que trabajo. Esto, por ejemplo, es un hotel de lujo, como pueden ver, donde trabajo. So the the plastic sheet there was not there uh, before we arrived. It was uh, really covered with snow inside and out and uh, there was some work to do to get it uh, ready to, to uh, live in. The first night I spent in, the, in, a, in a vehicle. Eh, cuando llegamos no estaba la capa de plástico que pueden observar, estaba todo cubierto de nieve y la primera noche la tuve que pasar dentro del coche, dentro del vehículo, hasta que limpiamos. Temperatures were uh, down to minus 42 and then plus uh, quite a heavy wind chill sometimes. Y las temperaturas eran extremas. Descendían a menos 42 grados, por ejemplo. And uh, it's not, I was not alone. Uh, this image might uh, suggest that. But you need to realize such, a pro uh, such projects. You need a lot of help from uh, many people. No estaba solo, aunque vaya a padecerlo por la foto, sino que en estos proyectos se necesita mucha gente que ayude a uno. And this is, for instance, uh, a Crow Indian guide who is... Um, Uh, showing us tracks of polar bears in, in this uh, moment. Aquí tenemos, por ejemplo, un, un guía indio que nos estaba enseñando eh, por dónde habían pasado los osos polares. And uh, without the help of uh, these people, I can't name them all now. It wouldn't have been possible to, to do the projects. And I would like to thank everybody uh, for, for their help. Si la ayuda de toda esta gente, el proyecto no hubiera podido llegar a buen fin. No puedo nombrarlos desgraciadamente a todos en este momento, pero les doy las gracias en general. 
And I will just uh, show you some of the images. Y ahora voy a mostrar algunas de las imágenes. So this is a snowy owl I um, followed for three weeks in uh, Canada. Esta es una lechuza blanca a la que seguí durante tres semanas en Canadá. It's always the same bird. Siempre es la misma ave. This you have seen already. Este lo han visto. This is uh, from this year in Hokkaido. I was in Hokkaido during the earthquake and during the tsunami and uh, during the uh, first explosion in uh, Fukushima. I was about, uh, when that happened, I was about 100 kilometers away. Esto es otra vez en Japón, <laughs> en, en Hokkaido. Esto sucedió cuando el tsunami, cuando el terremoto, cuando la primera explosión de Fukushima, yo solo estaba a 100 kilómetros de distancia de Fukushima. And one of my ideas I will have with the project also is to connect it to some fundraising for the victims in Japan. Y también tengo una idea de conectar mi trabajo para de alguna manera recabar fondos para las víctimas de Japón. And I I'm um, in uh, continuing contact with my friends in Japan. Y continúo en contacto con mis amigos de Japón. Okay. This is also from this year. Este también es este año. This is, for instance, an image I like very much, which has never won a prize. Esta, por ejemplo, es una imagen que a mí me encanta y que nunca he conseguido un premio con ella. And this shows you a little bit what I was talking uh, about before. What you see in the air is really sand and small stones. So, and the the Nagento penguins, they really are very tough, but sometimes they even had to turn their head. Esto lo veíamos antes, es la, eh, arena, eh, hay una arena y pequeñas piedras en el aire y aunque los pingüinos estos están acostumbrados a ellos y son fuertes, tiene que girar la cabeza para poder soportar las condiciones. You know that one? Esta otra. This is a musk oxen, also in uh, the Canadian Arctic. Eso también es un buey almizclado en Canadá. And uh, I was traveling with a French photographer and with uh, Inuit guides. Y también estaba viajando con un fotógrafo francés y por supuesto con guías también. And these animals are really prehistoric. They were around in the Pleistocene area, era, era, sorry, uh, during the time when there were also wool mammoths around. Y estos animales son prehistóricos, ya estaban en el Pleistoceno, ya estaban por aquí. So, this is uh, again the snowy owls. Y aquí de nuevo tenemos para la lechuza blanca que mostrábamos antes. And this is uh, Falkland Islands, three o'clock at the on the night. Uh, it was a sand beach and the full moon was rising, and I was photographing king penguins. Esto de nuevo es en las Islas Malvinas a las 3 de la mañana con luna llena y de nuevo estaba fotografiando los pingüinos. It might be a, also an example of different visions because one is the reflection of the penguin and a reflection of the moon and the other one is the silhouette of a penguin and the reflection of the moon. So it's almost the same but with the same situation you can try to make different things. Y eso también es un ejemplo de las diferentes visiones que hablábamos antes, porque una es el reflejo del pingüino y el reflejo de la luna, y la otra es la silueta del pingüino y el reflejo de la luna, que es parecido pero no es lo mismo. Ok, this is it, and um, I can invite you, if anybody has <coughs> questions towards the project, um, uh, you can contact my agent uh, for that, or also me di directly. I can't give you a little bit um, more details because it is an ongoing uh, project. And of course, I'm always looking for uh, people that join the team and uh, so it gets bigger and uh, more important with more exposure. So also for the sponsors, obviously, this is, uh, there are um, uh, many uh, good um, sponsors already on the train, but it's always good to have uh, more support there, of course. Esto ha sido todo. Si están interesados en el proyecto, se pueden poner bien en contacto con mi agente o bien conmigo directamente, porque es un proyecto que se está desarrollando en la actualidad y que siempre estamos buscando gente nueva para engrosar el equipo, incluso patrocinadores. Tenemos buenos patrocinadores, pero nunca viene mal tener más. Okay. So, thank you for your attention. Gracias.